Next question. A square slab of the 60 mm side, 15 mm height is surrounded by another square slab of 45 mm side and 25 mm height. On its top as a right circular cone of diameter 40 mm and height 60 mm is placed. The axis of the solids are in the same vertical line. Draw the isometric view of the solid. Okay, we have square slab. Square slab is 15 by, uh, means 60 by 15. 60 mm side, 50 mm height. Next, uh, then... Uh, Another square slab, that is 45, so 45 by 25. That is the middle corner, and the corner diameter 40, height 60. So, we will see the isometric view. We will see the isometric view. We will see the PQRS outer square slab. So, we will see the PQRS and the isometric view. PQRS and isometric view are 30 degree, 30 degree inclined line. Okay? Now, we have 30 degree inclined line. We have point P marked. Next, P to Q distance compass. Then, we have same, the same procedure. P, Q, R, S, P to Q distance. We have Q marked. Then, P to S in the distance. That is marked. Then, Q to R distance. R distance marked. R is marked. Then, R to S distance compass लेट कुनो R distance मार के के नमला P Q R S वर्षो इनी square slab इन्दे thickness नो वारेन तो 15 mm माना सो ओरो point इन्दम 15 mm height ले नमले lines वर्के म अरे ये पां R ना आने की 15 mm मेले just एक line वर्के we have 4 points in the 15 mm height of the lines. Then we will join the lines. We have 4 points in the square slab. We have 4 points in the square slab. Next, we have 4 points in the square slab. We have 4 points in the square slab. We have 4 points in the square slab. We have 45 mm side. P, Q and R are 60 mm side. We have 4 points in the square slab. So, nama ke distance itu ada edukan dalam kita kandu berikan 60 minus 45 divided by 2 cedu yang ini distance itu rana gitu. Ada itu itu mautan distance 60. Ada ini square slab ini side 40 an. Apa 60 minus 40 divided by 2 cedu yang nama ke distance gitu. Ada itu mana 7.5 an. So, orang corner itu. Ada itu pas PQ an. Ini PQ ni parallel itu 7.5 distance lor line beri kuno. Then RS ni parallel itu 7.5. Then PS ni parallel itu 7.5. Angin beri cedu yang ulil nama ke ABCD ni lor ini dia le. Orang square slab gitu. With the 40 mm side okay okay now we have pqrs distance we have to get the square we have to mark the points a b c d okay now we have 4 points we have to get the square pyramid we have to get the square slab next square slab is 25 mm so one point is 25 mm height we have to get the height we have to get the height D in the 25, the land joins either in a number of our square slab of it. Okay, next is square slab of it. All right, okay. Okay, now we have the second square slab in the top portion of the virtue. Now, the end of the model of portion A, B is the top of the portion B, C is the top of the portion C, and D is the top of the portion D. Then, we have the top A, B, C, D is the ओनो क्लियर ही है अरे इधर नमक इधर लाना नमक का अड़ता व्यू आ रखा है नहीं लगा अड़ता इधर आना कौन आना सो नमक इधर उन्हें जस्ट रब्बे इधर बिखेर ना ओके वाइ इधर नमक लोग सर्कल ने आ रखे ना समय तो इधर उन कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड आउट सो ये टॉप सर्कल टॉप सॉरी टॉप स्क्वायर एबीसीडी � पर सेकेंड स्क्वायर ने सेकेंड स्क्वायर स्लैब वर्चु फर्स्ट वर्चु सेकेंड वर्चु नेक्स्ट वर्क के अंदर नमक का कॉन आना अरे तो कॉन डे राइट सर्कलर कॉन तो अंदर टेंडर डायमीटर फोर्टी है ना हाइट हाइट अतरे ना सिक्सटी है ना सो नमक का सर्कल अंदर टेंडर सर्कल अ सर्कल ने दिया साधारण चेन वाले एट्टाइट डिव 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സർക്കിളിനെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യണം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോ ആ പോയിൻ്റ് എം എൻ ഒ പി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എ ബി സി ഡി ഈ എ ബി സി ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ വേണം ഈ എം എൻ ഒ പി എന്ന സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി എം എന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സോ നമുക്ക് ഈ ഡിസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഉള്ളിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡി ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തതിന് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ ബി എന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എ ഡിക്കും വരയ്ക്കുന്നു ബി സിക്കും വരയ്ക്കുക സി ഡിക്കും വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എം എൻ ഒ പി എന്നൊരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എസമെറ്റിക് ക്യൂ വരയ്ക്കാൻ സോ ആദ്യം നമ്മൾ എം എൻ ഒ പി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എം എൻ ഒ പി വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ എം എൻ എൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക എൻ ഒയിൽ ഫോർ ഒ പിയിൽ സിക്സ് എം പിയിൽ എയ്റ്റ് ആ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് ക്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് ക്യൂ ഈ എം എൻ ഒ പിക്ക് ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പി ടു എൻ എം ടു ഒ ഡയഗണൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി എം എം മുകളിൽ എപ്പെക്സ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എപ്പെക്സ് നിന്ന് ഈ രണ്ട് ജനറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിലെ കോണിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഡാർക്കൻ ചെയ്യാണ് വിസിബിൾ ലൈൻസ് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം മാർ മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ വിസിബിൾ ലൈൻസ് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻസ് തിന്നാക്കിയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫിഗർ കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ സോളിഡ